O sertanojo Sérgio Reis e o caminhoneiro Zé Trovão foram traídos. Que dó. Primeiro foi o mito Jair Bolsonaro, com aquela cartinha de arrego ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, né? que na prática deixou os dois babacas ao relento. Agora o ruralista Antônio Galvão, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja, corneou os seus compadres. Segundo revelou o site Metrópole, o Valentão tentou se distanciar, entre aspas, das ameaças radicais do ex-deputado Sérgio Reis e de Zé Trovão contra o STF no seu depoimento à Polícia Federal. Galvão é investigado por supostos ataques à democracia e é suspeito de ter financiado os atos golpistas no 7 de setembro. A Polícia Federal ouviu o ruralista no final de agosto. Aspas, cinco dias antes, Antônio Galvão havia sido um dos 29 alvos de mandatos de busca e apreensão em uma operação que apurou ataques à democracia. Autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, após um pedido da Procuradoria-Geral da República, a operação mirou no ex-deputado e cantor Sérgio Reis, no caminhoneiro Zé Trovão e no deputado Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro. A bravata do sertanejo sobre a invasão do Supremo, a marra, foi gravada na sede da Aprosoja. Mas diante da reação do Supremo, o valentão parece que se burrou todo. Galvão afirmou no depoimento que a visita de Sérgio Reis foi sugestão do Zé Trovão, atualmente foragido no México, e que não teria recebido o Sérgio Reis na entidade se soubesse o que o cantor falaria, o que ele diria. O empresário também tentou se afastar do Zé Trovão, disse ter dado conselhos ao caminhoneiro para que ele moderasse as suas falas. Isso relata o site Metrópolis. O ministro Alexandre de Moraes solicitou no mês passado uma apuração sobre 505 mil reais apreendidos no aeroporto de Congonhas com o prefeito bolsonarista Gilmar Alba, de Cerro Grande do Sul, no Rio Grande do Sul. Há suspeitas de que a grana teve origem ilegal na ProSoja, de Antônio Galvão. Isso talvez ajude a explicar por que o ruralista traiu o sertanojo e o caminhoneiro. Em tempo, outro bolsonarista que está se sentindo abandonado é o empresário homofóbico, negacionista, trambiqueiro, Otávio Facuri. Segundo o jornalista Guilherme Amado, também no site Metrópolis, né, o empresário reclamou da falta de apoio de Jair Bolsonaro e dos seus filhos na sua participação na CPI da pandemia, na semana passada, na quinta-feira passada. Né? Ainda segundo o site, a mágoa está especialmente direcionada a Eduardo Bolsonaro, deputado, em cuja Conferência de Ação Política Conservadora, CEPAC, Facuri investiu grana. Ele também percebeu que, no depoimento de Luciano Hang, o velho da van, Flávio Bolsonaro foi pessoalmente para proteger o empresário. Com ele, nada. É, tá sentindo abandonado, coitadinho.